അസ്സാം വലൈക്കും വാഹമത്തുല്ല വർക്കാത്ത ഇന്നലെ രാത്രി വാങ്ങിന് മുമ്പായിട്ട് ഒരു സ്വപ്നം കണ്ടു സാറേ അപ്പൊ ഒരു പച്ച പാമ്പ് എൻ്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് നിന്ന് കടിക്കാൻ പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ ബിസ്മി പറഞ്ഞ് യാ റസൂലുള്ള പറഞ്ഞതിന് ശേഷം അത് കടിച്ചിട്ട് പോയി അപ്പൊ അതിൻ്റെ എന്തെന്ന് മനസ്സിലായിട്ട് അതൊന്ന് വ്യക്തമാക്കിയിട്ട് ഒന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നു സാധെ അസ്സാം വലൈക്കും പാമ്പിനെ സ്വപ്നം കാണല് അത് കടിക്കല് അതിനെ നമ്മൾ കൊല്ലല് ഇങ്ങനെ തുടങ്ങിയിട്ട് ഒരുപാട് സ്വപ്നങ്ങൾ പല ആളുകളും കാണാറുണ്ട് അവരുടെ അടുക്കലൊക്കെ ഉള്ളൊരു അറിവ് എന്താണെന്നോ പാമ്പിനെ സ്വപ്നം കണ്ടാൽ അത് ഡേഞ്ചർ ആണെന്നും അത് അപകടാണെന്നും ഒരുപാട് ശത്രുദോഷങ്ങൾ നമുക്ക് ഉണ്ട് എന്നും എന്നൊക്കെ ഒരു വിശ്വാസമാണ് നമ്മളുടെ അടുക്കലുള്ളത് അത് ശരിക്കും ശരിയല്ല ശരിയല്ല കാരണം ശരിയല്ല എന്ന് പറയാൻ കാരണം വെറുതെ പറയല്ല ഇപ്പൊ ജന്തുജാലകങ്ങളെ പറ്റിയിട്ട് ജീവികളെ പറ്റിയിട്ട് മാത്രം പരാമർശിക്കാൻ വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കിയൊരു കിതാബാണ് ഹയാത്തുൽ ഹയവാനുൽ കുബറ അതിന്റെ മുസന്നിഫ് കമാലുദ്ദീൻ മുഹമ്മദ് ബിൻ മൂസ ദിമേരി ഇമാൻ ദിമേരി റലിയുള്ളു എന്ന പേരിൽ മഷഹൂറായ മഹാനാണ് അവിടുന്ന് വഫാത്തായത് ഇജറ എണ്ണൂറ്റി എട്ടിലാണ് അപ്പൊ എട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിലെ മഹാനാണ് ഈ മഹാനവറുകൾ ഹയാത്തുൽ ഹയവാനുൽ കുബറ എന്ന് പറഞ്ഞ കിതാബ് ഉണ്ടാക്കിയപ്പോ അതിന്റെ രണ്ടാം വള്ളിയം അതിൽ പാമ്പിനെ പറ്റിയിട്ട് ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഹയ്യത്തുൻ എന്നുള്ളത് അങ്ങനെ ധാരാളം ചർച്ച ചെയ്തു ഏകദേശം ഇരുപതിന്റെ മേലെ പേജുകൾ അതിന് വേണ്ടി മുപ്പതിന്റെ മേലെ പേജുകൾ മുപ്പതിന്റെ മേലെ പേജുകൾ പാമ്പിനെ പറ്റിയിട്ട് മാത്രം പരാമർശം നടത്തിയിട്ട് അവസാനം മഹാനവറുകൾ അത്തബീർ അത് കൊടുക്കുകയാണ് തബീർ ഇതിന്റെ വ്യാഖ്യാനം എന്ന് പറയട്ടെ സ്വപ്ന വ്യാഖ്യാനം തബീർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം സ്വപ്ന വ്യാഖ്യാനം എന്നാ ഇതിന്റെ സ്വപ്ന വ്യാഖ്യാനം എന്ന് പറയാം പാമ്പിനെ സ്വപ്നം കണ്ടാൽ അത് ഏകദേശം മൃഗത്തിന്റെ പറ്റി പറഞ്ഞുകൊടുത്തപ്പം സിംഹത്തിനെ പറ്റി ആസദ് എന്ന് പറഞ്ഞു അതിന്റെ അവസാനം അത്തബീർ സിംഹത്തിന് സ്വപ്നം കണ്ടാൽ എന്താണ് അങ്ങനെ ഓരോ മൃഗത്തിന്റെ അവസാനം മാനിനെ സ്വപ്നം കണ്ടാൽ ആടിനെ സ്വപ്നം കണ്ടാൽ മുയലിനെ സ്വപ്നം കണ്ടാൽ ഇങ്ങനെ ഓരോന്നിന്റെയും വ്യാഖ്യാനം അതിലായിരുന്നു അന്ന കൂട്ടത്തിൽ അത്തബീറു സ്വപ്ന വ്യാഖ്യാനം ഇങ്ങോട്ട് പറയാ അൽ ഹയ്യത്തു ഫിൽ മനാമി ഉറക്കിലാണല്ലോ ഇപ്പൊ സ്വപ്നം കാണാം അല്ല ഓണന്ന് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഒരാൾ സ്വപ്നം കാണും അതിന് അന്തം വിടുക എന്നാ പറയാ ഓണന്നിരിക്കുമ്പോ ഇങ്ങനെ മേപ്പട്ടോ ഇങ്ങനെ കാര്യങ്ങൾ ചിന്തിക്കുമ്പോ അതിന് അന്തം വിടുക എന്നാ പറയാ സ്വപ്നം കാണാൻ എല്ലാവരുടെ അൽ ഹയ്യത്തു ഫിൽ മനാമി ഉറക്കിൽ ഒരാൾ പാമ്പിനെ കണ്ടു എന്നാൽ അതിന്റെ വ്യാഖ്യാനം എന്താ ശത്രുക്കൾ ഉണ്ട് തന്നെ ഞമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി വെച്ചു ഞമ്മൾ പഠിച്ചു വെച്ചു ഒരുപാട് വിഷയങ്ങളിലേക്ക് അതെന്താകും അത് വ്യാഖ്യാനം കൊള്ളും എന്നിട്ട് പറയാ ഫഹിയ കേട്ടോളിൻ ആറ് വ്യാഖ്യാനം അപ്പൊ തന്നെ പറഞ്ഞു ഒരാൾ പാമ്പിനെ സ്വപ്നത്തിൽ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നിരിക്കൽ അതുവൻ അതാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ സാധാരണ പറഞ്ഞെടുക്കൽ ശത്രുക്കൾ ഉണ്ട് എന്നാ പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം ഒന്ന് തന്നെയാണ് ദൗലത്തുൻ ഭരണം കിട്ടും എന്ന് അർത്ഥം ഉണ്ട് വഹയാത്തുൻ ജീവിതം കിട്ടും എന്ന് അർത്ഥം ഉണ്ട് വസൈലുൻ ഒലിപ്പിവെള്ളം വരുന്ന അർത്ഥം ഉണ്ട് വലതിൻ മക്കളില്ലാത്തവർക്ക് മക്കൾ ഉണ്ടാവും എന്നുള്ളതിന് സ്വപ്നം കാണല എന്താ പാമ്പിനെ കണ്ടാലേ മക്കൾ ഉണ്ട് എന്ന് പറയല്ലേ വമ്രത്വൻ ഭാര്യ കല്യാണം കഴിക്കുമ്പോൾ ഒരു പെണ്ണിനെ ഭാര്യ ഉണ്ടാകും എന്നതിനും ഈ പറയുന്ന പാമ്പിനെ തന്നെ സ്വപ്നം കാണൽ അത് പിന്നെ എങ്ങനെ വേർതിരിക്കുക ഒരു സ്വപ്നം ഒരു പാമ്പിനെ കണ്ടാൽ പിന്നെ എങ്ങനെ അത് കാണുന്ന രൂപ രൂപം ഹൈ അത്ത് ആകൃതി അതിന്റെ രൂപങ്ങൾ അതിനനുസരിച്ച് കൊണ്ട് വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ ഇങ്ങനെ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഇപ്പൊ സാധാരണ ഗതിയിൽ ഇപ്പൊ എന്താണ് പാമ്പിനെ സ്വപ്നം കണ്ടു എന്ന വിഷയത്തിൽ ഇപ്പൊ ഇവിടെ ചോദിക്കുന്നത് പാമ്പ് കടിച്ചു എന്ന സ്വപ്നം കാണുന്നത് തർക്കങ്ങളുണ്ട് കേട്ടോ അതാദിക്കനെ പറഞ്ഞത് തർക്കം ഏത് വിഷയത്തിലല്ലാതെ ഒരുപാട് പണ്ഡിതന്മാർക്ക് പല വിഷയത്തിലും തർക്കം ഉണ്ടാകും എന്നാലും ഇപ്പം അസറത്ത് ഇബിൻ സീരിൻ റഹിമുള്ളയുടെ തഫ്സീറിന്റെ ഈ പറയുന്ന വ്യാഖ്യാന്റെ കിതാബ് എടുത്തു നോക്കിയാലോ പാമ്പിനെ കടിച്ചു എന്ന് സ്വപ്നം കാണും വേറെ രൂപത്തിലാ വ്യാഖ്യാനം ഏതായാലും ഇമാം ധമേരി അള്ളിഹു അതിന് വ്യാഖ്യാനമായിട്ട് കൊടുത്തതാണ് വമൻ അള്ളത്തുഹു ഹയ്യത്തുൻ ഒരാൾ ഒരു ഒരാൾ ഒരാൾ പാമ്പ് കടിച്ചു അള്ള എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ കടിക്കാന്നാ അപ്പൊ ഒരു ഒരാൾ ഒരാൾ പാമ്പ് കടിച്ചു കടിച്ചു എന്ന് മാത്രല്ല അപ്പോടെ കടിച്ചു എന്നാണ് ഫവരീമ മ
ഓന് ശത്രുക്കളുണ്ട് ശത്രുക്കളുണ്ട് പരാജയക്കാരം ഓനെ അടിയേക്കാരം നീക്കാരം അത് നമ്മൾ കാണാം എന്നാൽ നാല മാല എന്നതിന് ഒരർത്ഥം മുതലും അറസ്റ്റാക്കും കാരണം എന്താ അതിന് അതിന് ഇല്ലത്ത് എന്താ കൊടുത്തുന്നോ അന്ന സുമ്മ മാലുൻ ഈ വിഷം എന്ന് പറഞ്ഞ സംഗതി മോ മുതലുമായിട്ടാണ് കുറിക്കുന്നത് വിഷാണ് സുമ്മ എന്ന് പറഞ്ഞ വിഷാണ് ആ പാമ്പിന്റെ വിഷായിട്ടല്ലോ അത് മുതല പിന്നെ അപ്പം എന്റെ കടി കിട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുതൽ കിട്ടി എന്ന് അർത്ഥം അപ്പൊ ഞാൻ എല്ലാവരും ആയിരുന്നു ഞാൻ ഇഞ്ഞ് പാമ്പിനെ സ്വപ്നം കാണാനും കടിക്കാൻ വേണ്ടി സ്വപ്നം കാണണം എന്നല്ല പറഞ്ഞ അർത്ഥം അത് ആദർശികമായിട്ട് കാണാണ് ഇല്ല അന്ന സുമ്മ മാലുൻ ഏ മുതൽ മുതൽ ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് എന്നിട്ടോ പിന്നെ എങ്ങനെ ഇപ്പൊ ഇത് കരസ്ത് കൂടുതലാവോ കുറച്ചാവോ എന്ന് പിന്നെ തീരുമാനിക്കണം എങ്ങനെ വൽ വറമു സിയാദത്തുൻ ഫീഹി ഈ നീര് കെട്ടാറില്ല പിന്നെ വീർത്ത് ഇങ്ങനെ വരിക അപ്പൊ എന്താണ് ആ മുതൽ ഇങ്ങനെ വീർത്ത് വരും എന്താ അധികരിച്ചു വരും അതപ്പൊ അതിന് വ്യാഖ്യാനം ഇത്രയുള്ളൂ ഞാൻ വെച്ച് വെറും കടിയെ കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ എന്നാ മുതൽ കിട്ടും എത്രയൊന്നും വരാൻ പറ്റൂല കിട്ടണമായി കോളി ഇത് വ്യാഖ്യാനം എന്താണ്ട ഉറപ്പായിട്ട് ഇതിലും നമ്മൾ ഇതാക്കണ്ട പല രൂപത്തിൽ ഇന്നിപ്പ എന്താ വേണ്ട ഇന്നൊരു ഒരു വ്യാഖ്യാനം ഇപ്പൊ ചോദിച്ച ചോദിച്ചതിന് ഒരു ഇടയായല്ലോ ഇനിയിപ്പോ ചോദിച്ചാൽ എന്റെ ചോദിക്കാത്ത ഒന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞാ വമൻ ഹയ്യത്തൻമിഹി ഒരാളെ മൂക്കിന്റെ മുമ്പൂടെ ഒരു പാമ്പാണ് പോയി മൂക്കിന്റെ മുമ്പിലൂടെ ഒരു പാമ്പാണ് പോയി അപ്പൊ എന്താ വ്യാഖ്യാന വക്കാന മരുന്ന രോഗിയാവുന്ന ഓന് രോഗം ഉണ്ടാവുന്ന ആ രോഗത്തിലോ മരിക്കുന്നാണ് ഏ അപ്പൊ അതാണ് ഇപ്പൊ അതിന്റെ അർത്ഥം അപ്പൊ ഓരോന്നിനും അനുസരിച്ചു കൊണ്ടാണ് വ്യാഖ്യാനം മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുക പിന്നെ പാമ്പിന്റെ കളറിൽ കുറച്ച് വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടാകും കറുത്ത പാമ്പ് ഡ്രൈഞ്ചർ തന്നെയാണ് കറുത്ത പാമ്പ് കാണു കഴിഞ്ഞാൽ ശത്രുക്കളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും ടോപ്പ് ശത്രുക്കാർ ഉണ്ടാകാം കറുത്തേനെ കണ്ടാൽ വെളുത്തത് പച്ച എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോ അതെന്താണ് വെളുത്തേനെ കണ്ടാലോ ബലഹീനേക്കാർ അത്രക്ക് വലിയ ശത്രു ഒന്നും ശത്രു ഉണ്ടാവും ചിലപ്പോ ആ ബലഹീനേക്കാരം പച്ചപ്പാമ്പിനെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അസറത്ത് ബിൻ സീരിനൊക്കെ പറഞ്ഞ എന്താണെന്ന് വെച്ചാല് അത് എന്റെ സത്യവിശ്വാസിയേക്കാരം എതിർപ്പാട്ടിൽ നിൽക്കുന്ന ശത്രുക്കൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ശത്രു സത്യവിശ്വാസികൾ അത്രക്ക് പ്രയാസം ഒന്നും ഉണ്ടാക്കൂല അപ്പൊ ഏതായാലും ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അതിന് അർത്ഥം വെക്കേണ്ടത് അങ്ങനെ പാമ്പ് കടിച്ചു എന്ന് സ്വപ്നം കണ്ടതിന്റെ പേരിൽ ആകെ ബേജാറായാണ്ട് ഇങ്കുലാബ് ഉണ്ടാക്കേണ്ട ഒരാവശ്യവുമില്ല ഇങ്ങനെയാണ് ഇപ്പൊ അതിന്റെ ഒപ്പുകൾ ഉള്ളത് മനസ്സിലായേ നല്ല സ്വപ്നങ്ങൾ കാണാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക അള്ളാഹു തോഫി കേൾക്